Hello, hi, Assalamu Alaikum and welcome to a new video. I am going to declare it in October, May 5th, 2024. So, I will declare it in 7 months and 7 important things. I will tell you about the important things. I will tell you about the important things. I will tell you about the time. 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 I will tell you about the scholarship examination. IITJ need to use the aspirants in an excellent opportunity. And Academy is the Unsat Scholarship Examination. 9-12 students in 12th year of the exam is open on October 14th. You can choose the exam online and online. Also, get a chance to win up to 90% scholarship. Exciting cash prizes and a lot more. For the last year, we have done the Unsat Topper. You can choose the All India Ranking Winner. And you can choose the Unsat Topper. You can choose the link in the description. You can choose the login and you can choose the phone number. You can choose the details of the online exam. You can choose the exam online. You can choose the exam online. That's why you can choose the exam online. You can choose the time available. You can choose the exam online. You can choose the scholarship 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 exam online. You can choose the national level. You can choose the national level. You can choose the option online. You can choose the option online. You can choose the link in the description. So, just check it out. First, I'm going to tell you a little bit about this. Now, you're going to learn how to learn. 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 Now, you're going to learn how to learn how to learn. First thing, you're going to learn how to learn how to learn strong subjects and weak subjects. Categorize it. Physics, Biology, Chemistry, you can be strong and weak. That's what you can do. If you have a strong chapter, you can have a strong chapter and a weak chapter. If you have a strong chapter, you can have a strong chapter and a weak chapter. We have to do this for a long time. We have to work with the correct time and powerful time. We have to do this for a long time. First, you have strong chapters and weak chapters. We have to do this for a long time. The second thing I want to tell you is, Short note itu nak kan? Ayat chapter pelik kita, physics awat, chemistry awat, biology kita yang paling terkenal biology kita short note itu nak kan? Ada orang tak melihat atau orang tak? Prefer text, saya yang prefer ini adalah insert text buku baca kita dah. Anda kalau short note itu nak kan? Anda kalau kau dah lihat biology insert text baca kita ni mana? Paksa physics awat, chemistry awat, ada powerful short notes yang dah. Anda kalau ayat dasar sama ada itu nak kan? Jangan chapter mudah tu mana selalu ada dulu short notes yang dah. Anda kalau ada dua page ini, tiga page ini kau dah lihat anda short note ni untuk kau lihat. Anda kalau terus kita nak kubah diagonally reading ni, anda kalau alih reading ni pentan baca itu kau macam mana important ni equation tu kau nak kira kau macam mana type of phrase short notes yang anda kalau dah kena. Ada anda kalau revision ni kan alih alih Last one month revision tu kebab nale, nama kita time ni textbook tu tu macam sama ni ada la. Petal ni kan orang exam ni dah pernah pernah nale, mock test ni dah pernah ni mune. Petal nak kita buat ni kaya lo. So, our time ni nengok kita petal nak kita buat macam ni lidi lo la. Orang powerful life lo short note tu. Anam, our short note ni tenggel nengok kita niat exam macam ni. Am patjum ni nala lidi lo la. Anam, nengok lah short note create ni am ni tu. So, second thing I want to give you is create short notes for chemistry and physics. And nengok kita biology chemistry short notes buat ni kaya lo. Nengok kadi nol da. Kamu buat saya, I don't prefer. I prefer reading textbooks, NCRT textbooks rather than making short notes for biology. The third thing, I think the most important thing is to focus on MCQs rather than theory. If we have a theory or a chapter, we will clear the concept. If you have a concept, you will have a concept that you already have a concept. If you have a concept, you will have a concept that you already have a concept. If you have a multiple choice questions, you will have a concept. Per chapter ni minimum 50 questions sendal yang saya pernah. Minimum 50, atau maksimum 200 ada yang boleh. Alah, anda ni kau dah lama time ini, anda kalau terus time management ni kadi boleh ada ni. Anda kadi ni kalau kau dah lama terus ia. Atau anda ni pernah ni, ada theory ni kalau kau dah lama, anda kalau importance orang ada questions ni ada. Jadi, saya ni, kita questions saya ni solve yang boleh. Kita ni ada question macam ni, ni ada ni answer yang ni ada. Kita ni ada answer ni kalau ni ada ni ada skill ni ada ni develop yang boleh. Jadi, fokus on MCQs rather than theory. Anda theory ke theory ke korai time kau dah. Apa? Second attempt tu, third attempt tu, kita ni ada kalau ni kalau ni Theory itu korai time kau dekat ni awis sila. Orang ni nengke theory kara ya. Paksa nengke ada question practice ni ada time kau India ya. Apa nengke ada theory kau dekat ni time kau dekat ni question practice ni kau dekat na. Ada nengke ada score mana ni improve. Nengke ada difference ada mana sila. Nengke ada kurang ni ada theory baca ni kau dekat ni kau dekat questions ni ada orang tu. Nengke ada score kau kurang ni nengke kana macam. Ada difference ni nengke feel ada orang tu. So give more time to MCQs rather than for theory.
നാലാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നീറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് അവറിന് അടുത്താണ് ടൈം ഉണ്ട് അവർ മൂന്ന് അവറിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാവും കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വൺ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് വേണം കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കത്തണം അതിനാണ് പ്രത്യേക ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ റിഫ്ലക്സ് ടൈം കൂട്ടാൻ മീൻസ് റിഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളത് ആ ടൈം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബയോളജിക്ക് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മിനിറ്റ് കുറവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ കാൽക്കുലേഷന് ടൈം കൊടുക്കാം കെമിസ്ട്രീൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് ടൈം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിനും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ ടൈം കൊടുക്കണം കൂടുതൽ ടൈം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് അത്ര ടൈം കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോഴേ ലാസ്റ്റ് നീറ്റ് എക്സാമിനേക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏത് എക്സാം ആവട്ടെ ഇപ്പം നീറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാം ആവട്ടെ ഏത് എക്സാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നീറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് റിവിഷൻ നടക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വൃത്തിക്ക് റിവിഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് റിവിഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പോലെ ആക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ തലേന്ന് പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം റിവിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എം ബി ബിസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ബിസ് തന്നെ റിവിഷൻ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തിയറി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെറുതെ എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടൈം ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് റിവിഷന് വേണ്ടി ടൈം മാറ്റി വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫുൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഒക്കെ വേണം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മുന്നേ കുറേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും മറന്നു പോകാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വൺ മന്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മീൻസ് ഫുള്ളുള്ള സെവൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോയത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എഴുതി എക്സാംസ് വീക്കിലി എക്സാംസ് ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ആകുമ്പോൾ മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം ഒരു എന്താ കംപ്ലീറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മുടെ ലെവൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ട് എത്ര പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മ എന്നുള്ളത് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിന്
If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. If you want to share your friends and subscribe, you can share it. If you want to share your video, you can share it. If you want to share your video, you can share it. If you want to share your video, you can share it. So, all the best. I will prepare you for the next exam. See you in the next video. Bye.